Nagbanggaan ng isang funeral service vehicle at isang dump truck dito sa isang U-turn slot sa kabaan ng Quezon Avenue. Agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue Team upang matulungan ang mga sugatan sa insidente ito. Mag-aalauna ng madaling araw noong November 13, 2018, may natanggap na tawag ang UNTV News and Rescue Team sa ibang rescue unit. Meron nga daw aksidente sa uh, malapit sa Fisher Mall na nabangga yung karo ng patay. Mabilis na rumisponde ang Bravo Team ng UNTV News and Rescue sa pinangyarihan ng aksidente pagdating sa kanto ng Quezon Avenue at Roosevelt Avenue. Isang funeral service vehicle ang bumangga sa dump truck. Nadat na namin, parang ganito siya eh. Ito yung truck, papasok na sa sa U-turn slot. Tapos dito na bumangga sa likod yung funeral service ng aksidente. Ayon sa nakasaksi sa aksidente, mag u turn na sana ang dump truck pero mabilis ang dating ng karo. Kaya ito sumalpok. Ang, ayon sa bystander, nauna na yung, ano eh, yung truck, yung delivery, yung nagdadala ng buhangin. Ayon naman sa mga nakakita, Mabilis yung takbo ng ano, uh, funeral service. Ang ano nga nila, nakatulog yung driver eh. Kasi yung nang tinanong yung driver, talagang mentally black siya. Hindi talaga alam yung pangyayari. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng kabaong ng bangkay at lumusot ang ulo nito sa windshield ng karo. Nagulat na lang kami na may, akala namin yung lumusot dun sa naulo, dun sa may windshield sa harap, ay pasyente. Yung pala, yung, yung, yung pulot pa yung patay pala. Papunta sa isang burol ang karo nang mangyari ang aksidente. Nahirapan ng rescue team na alisin ang pagkakaipit ng bangkay. Habang sugatan ng driver ng karo na si Philip Iwata at ang kanyang kasamahan na si Anthony de Guzman. Pagdating namin, nakaipit yung pahinante ng funeral service. Tapos yung driver, uh, tinitreat na ng ano, MMD or depos yata yun. Tapos yung isa, tinulungan namin na may, mailabas. Inistricate po yung ano, tinanggal yung pinto doon sa gilid para makalabas yung pasyente. Tapos doon na tayo nag-treat. Nagtamo ng sugat sa kanang kamay si de Guzman habang dumadaing ito ng pananakit ng kanang bahagi ng balakang. Matapos bigyan ng paunang lunas, isinugod sa East Avenue Medical Center si Guzman para mabigyan ng iba pang atensyong medikal. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.